السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہوپ یور فائن اینڈ گڈ اور آج کی جو نیکسٹ ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی فریش ایف ایس سی کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا ایجوکیشن جو ہے فردر آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس تلاش میں ہیں کہ کون سی ڈگری جو ہے وہ سلیکٹ کریں تاکہ وہ ایک اچھا کریئر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکیں تو یہ ویڈیو ایک کریئر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے ابھی ایجوکیشن جو ہے آگے ریگولیٹ کر رہے ہیں تو اس میں میں سب سے پہلے آپ کو آج کا ٹاپک دکھا دیتا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹاپ سیون ڈگریز ٹو گیٹ گورنمنٹ جاب ان پاکستان کہ کون سی ایسی سات ڈگریز ہیں بہترین پاکستان میں جس کی بنا پر آپ گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کے بنا کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے نہیں چل سکتی آج کے جو آج کا پریزنٹ یعنی اور گزر رہا ہے اس میں وہ تین فیلڈس کون سی ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان کو دکھاؤں گا تو پہلی جو فیلڈ ہے وہ ہے مینجمنٹ یعنی مینجمنٹ کے علاوہ یعنی اگر مینجمنٹ کسی کمپنی میں مینجمنٹ نہیں ہے تو اس کے علاوہ اس کے بغیر کمپنی چل ہی نہیں سکتی اس میں مینجمنٹ کا ایک بہت ہی پرفیکٹ رول ہوتا ہے یو کال تو بی دا بیک بون اور اس میں مینجمنٹ سے بغیر کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ نہیں چل سکتی اس کے بعد سیکنڈ چیز ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے بھی سولوشنس ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز میں استعمال ہوتے ہیں وچ ریلیٹس ٹو ڈیٹا یعنی ان کمپنیز کا جتنا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سرورس کے تھرو ریگولیٹ ہوتا ہے تو اس کے بغیر بھی کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی تھرڈ چیز ہے آڈیٹر یا پھر آڈٹ یعنی آڈیٹر جو ہے آڈٹ اس کے بغیر بھی کوئی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی آڈیٹر ہر ہر کہیں آڈیٹرس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بغیر بھی کوئی آرگنائزیشن نہیں ریگولیٹ کر سکتی تو یہ تین چیزیں میں آپ کو اس لیے الیبریٹ کر رہا تھا کہ آپ کو اتنا آئیڈیا ضرور ہو جائے کہ اس ٹائم موسٹ ڈیمانڈنگ فیلڈس کون سی ہیں مارکیٹ میں سو اب میں پروسیڈ کرتا ہوں ان سیون ڈگریز کی طرف جو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہیں اور اس میں وہ سیون ڈگریز کون سی ہیں تاکہ ان سیون ڈگریز میں سے کوئی ایک ڈگری آپ سلیکٹ کر کے اور اپنی گورنمنٹ جاب جو ہے اس کو سلیکٹ کر سکیں سو لیٹس پروسیڈ ٹو ورلڈ دا سلیکشن اور اس میں میں آپ کو یہی دکھاؤں گا کہ ٹاپ سیون ڈگریز ٹو گیٹ گورنمنٹ جاب ان پاکستان اس میں جو فرسٹ ڈگری ہے وہ ہے بی بی اے اور ایم بی اے یعنی جو اسٹوڈنٹس بی بی اے اور ایم بی اے کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ایک اچھی گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں ابھی آگے ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے میں اس کو گائڈ کروں گا آپ کو کہ اس میں کس طرح گورنمنٹ جاب آفر ہوتی ہے سیکنڈ جو فیلڈ ہے وہ ہے بی ایس میتھمیٹکس فزکس ہسٹری اور انگلش جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اس میں اگر میں کوئی سبجیکٹ مس کر رہا ہوں تو اس میں آپ ضرور ایڈ کر لیجیے گا کیونکہ جتنے بھی ٹیچنگ فیلڈ میں سبجیکٹ آتے ہیں یعنی فزکس کیمسٹری انگلش اور اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز ہے پاکستان اسٹڈیز ہے عربک ہے تو اس میں جتنے بھی جو سبجیکٹ ہیں یعنی جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ فیلڈس ہیں ان کے بھی بہت ڈیمانڈنگ مارکیٹ ہے پاکستان میں اس کے بعد بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کے بعد ایل ایل بی ہے یعنی لا لا کے بغیر بھی کوئی آرگنائزیشن اس ٹائم ریگولیٹ نہیں کر سکتی اس کے بعد ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی سی اے جو پاکستان میں موسٹ ہائی ڈیمانڈنگ ڈگری ہے اس کے علاوہ اے سی سی اے بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ہائی ڈیمانڈنگ ڈگری ہے مارکیٹ میں تھرڈ ون از ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس اچھا اس کے بعد جو کتنی ڈگریز اب ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے فائیو ڈگری ریپرزینٹ کر دی تو اس کے بعد سکس جو سکس ڈگری ہے وہ ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی تو اگر آپ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی بہت گورنمنٹ جابس ہیں اس کے ساتھ ایک ڈگری اور ہے ڈی بی ایم یعنی ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن اس کے لیے بھی گورنمنٹ جابس کافی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھیں جو بی ایس ان ایگریکلچر اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی اچھی اپرچونیٹیز ہیں تاکہ مارکیٹ میں جو کامن جابس انکلوڈ ہیں اچھا اس کے بعد لاسٹ ڈگری جو ہے وہ ہے انجینئرنگ کی انجینئرنگ میں جو مین انجینئرنگ یعنی میکینیکل الیکٹریکل کیمیکل سول انجینئرنگ ان کا سب سے زیادہ اسکوپ ہے مارکیٹ میں اس میں ٹیلی کام انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے لیکن ان جو انجینئرنگ میں نے مینشن کی ہیں ان کا سب سے زیادہ اسکوپ ہے مارکیٹ میں 
सो लेट्स प्रोसीड टू द डिटेल ऑफ ईच सिंगल डिग्री ताकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से गाइड कर सकूँ सो so, पहला है हमारे पास बी बी ए और एम बी ए अब कुछ स्टूडेंट्स आज के टेन्योर में भी कहते हैं कि बी बी ए और एम बी ए यानी इसमें इतनी ज़्यादा डिग्रीज आ चुकी हैं कि जॉब्स नहीं हैं एम बी ए और बी बी ए वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकिन आ, मैं खुद इस चीज़ का एग्जामिन कर चुका हूँ एवेल्यूट कर चुका हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं पाकिस्तान में उसमें सबसे ज़्यादा बी बी ए और एम बी ए की डिग्री को रिपीट किया जाता है और जॉब हासिल करना वो एक अलग तरीका है सबसे पहले इसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं ये फर्स्ट तरीका है तो इसमें बी बी ए या एम बी ए यानी जब आप डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो इसमें पहली चीज़ यही आती है कि आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं अप्लाई करने के बाद में उसका अपना टेस्ट क्लियर करना होता है उसका अलहदा क्राइटेरिया होता है इन शाला उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किसी भी फील्ड के लिए कैसे अच्छा सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं तो इसमें जो फील्ड मैंने आपके लिए इन, इन जो एलेबोरेट की हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में लेकिन जो टॉप के हैं उनमें मैं आपके सामने इसको एलेबोरेट करता हूँ पाकिस्तान आर्मी में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ कमीशन ऑफिसर उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की एडमिन ब्रांच में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बैंक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें बहुत गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके बाद एयरलाइन लॉजिस्टिक्स होटल्स यानी एयरलाइन और लॉजिस्टिक्स एंड होटल्स यानी इसमें आप प्राइवेटाइजेशन में ज़रूर जॉब कर सकते हैं और जो पब्लिक एयरलाइन है जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है इसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके बाद इसमें अगर आप अटोमिक एनर्जी को भी इंक्लूड करें तो वो भी कहना गलत नहीं होगा कि अटोमिक एनर्जी में भी काफ़ी जॉब्स आती हैं द फोर्थ वन इज़ एफ पी एस सी एंड प्रोफेशनल कमीशन एफ पी एस सी का मतलब है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम्स होते हैं और प्रोविजनल कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यानी प्रोविजनल कमीशन के मुताबिक जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और खैबर पख्तनख्वा या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर तो ये इन पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोविजनल लेवल पर भी बहुत सारी जॉब्स इसमें अवेलेबल होती हैं तो ये तो बी बी ए का हो गया अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो है बी एस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इसमें भी जो आपके पास डिपार्टमेंट हैं यानी पाकिस्तान आर्मी में बहुत टीचिंग फील्ड्स के लिए जॉब्स आती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में मेल्स के लिए उसके बाद एन टी एस एजुकेटर्स के थ्रू मेल्स फीमेल्स बहुत अप्लाई कर सकते हैं फिर आपके लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लेक्चरारशिप में अपना करियर जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं कॉलेज में उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोविजनल और एफ पी एस सी लेवल पर भी बहुत सारे जॉब्स आती हैं फॉर मेल एंड फीमेल यानी जितने भी अगर आप एफ पी एस सी में देखें तो इसमें इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज जो फेडरल एरियाज़ में आते हैं उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और प्रोविजनल कमीशन में जो प्रोविजनल लेवल पर जितने भी स्कूल और कॉलेज होते हैं उनमें नेक्स्ट जो है इसमें आपके पास डिग्री वो है बीएस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये इतनी इंपॉर्टेंट डिग्री है यानी इसको हमें इस टाइम रैंक नंबर वन देना चाहिए इन तमाम डिग्रीज़ में क्योंकि एम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी मर्ज हो चुकी है कि इसके बगैर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती तो इसमें भी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान एयरफोर्स है और इसमें जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं ओ जी पी एस है उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और सिविल एविशन अथॉरिटीज एंड मिनिस्ट्रीज यानी इनमें आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उसमें अप्लाई करके और इसमें भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं लेक्चरारशिप भी है इसमें आप रेगुलेट कर सकते हैं उसके बाद एफ पी एस सी एंड प्रोविजनल कमीशन भी इसमें इंक्लूड होते हैं तो ये कंप्यूटर साइंस और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से था उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसमें इतनी हाई डिमांडिंग डिग्री है ये टफ डिग्री होती है लेकिन इस पर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान आर्मी में पाकिस्तान एयरफोर्स में अकाउंट्स में काफ़ी आती हैं ठीक है और उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी में और एयरलाइन ऑयल कंपनीज में आती रहती हैं लॉजिस्टिक्स कंपनी में आती हैं उसके बाद एफ में और प्रोविजनल कमीशन में भी काफ़ी जॉब्स आती हैं नेक्स्ट आपके पास है एम एंड बी तो एम और बी के लिए तो इतनी लातादात अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट के लिए 
जिसमें पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें एज ए जी डी एम ओ यानी जो ग्रेजुएट ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और डायरेक्ट कैप्टन वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं आप मेडिकल कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए जो आफ्टर स्पेशलाइजेशन आप उसमें अप्लाई करते हैं उसके बाद एफ पी एस सी में और प्रोविजन कमीशन में बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं सो so, नेक्स्ट हमारे पास जो है फील्ड वो है इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड सिविल सो इंजीनियरिंग फील्ड जो है इसकी भी ला तादाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें पाकिस्तान आर्मी में जो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है या फिर टेक्निकल कोर्स होता है उसमें इंजीनियरिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियरिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान नेवी में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फौजी फर्टिलाइज़र बेस्ट वे सीमेंट की जो एक कंपनी है उसके बाद अटोमिक एनर्जी में ओ में पी में और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में और आफ्टर दैट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में और प्रोविजन कमीशन में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सो so, इसमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए और ये तमाम ऐसी डिग्री थी जो मैंने आपके सामने अवेलुएट की उसके बाद एक लॉ डिग्री है यानी एल एल बी लॉ के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान आर्मी में पाकिस्तान एयरफोर्स में उसके बाद गवर्नमेंट कोर्स में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एफ में और प्रोफेशनल कमीशन में इसके अलावा ये ऐसी टॉप सेवन डिग्रीज हैं पाकिस्तान में जिनकी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स रिकॉर्ड में आती हैं इसके अलावा और भी काफ़ी डिग्रीज पाकिस्तान में न्यू हैं इस टाइम जैसे मैस कम्युनिकेशन है उसके बाद आप देख सकते हैं एविएशन एंड मैनेजमेंट है उसके बाद साइकोलॉजी है और जोग्राफी है जोलॉजी है बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं लेकिन आ, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दूं कि वो किस डिग्री को सिलेक्ट करें ताकि उनके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो तो ये आ, मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेवन बेस्ट डिग्री शॉर्ट आउट की हैं और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं और, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये काइंडली अपने जो डिग्री है वो आप ज़रूर देकर सेलेक्ट करें ताकि आपके लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे इन जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं एक एक फील्ड को एवेलुएट करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डिग्रीज जो है वो किन इंस्टीट्यूट से बेस्ट करवाई जा रही है पाकिस्तान में और कैसे आप गवर्नमेंट जॉब आगे ले सकते हैं यानी ये सेवन टॉप डिग्रीज ऐसी थी जिनके बिना पर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल होते हैं समटाइम स्टूडेंट्स के पास डिग्री ऐसी होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं होता अप्लाई करने का सो so, ये उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उससे फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके लिए फ्यूचर में सो so, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब इंटायर एजुकेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन एजुकेशन और इसके अलावा इसको दोस्तों के साथ शेयर करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़